ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഗുരുജിയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നദികൾ എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും നദികളെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ചോദ്യമെങ്കിലും വരാറുണ്ട് ഇന്ന് നാം കേരളത്തിലെ നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ കേരളത്തിലെ നദികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവില്ല ഉറപ്പ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കല്ലേ പതിനഞ്ച് സെന്റ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള നദികളെയാണ് കേരളത്തിൽ നദികളായി പരിഗണിക്കുക കേരളത്തിലാകെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണുള്ളത് ധാരാളം ചെറിയ നദികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണുള്ളത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ടും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ടുമാണ് ഒഴുകുന്നത് കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഒഴുകുന്ന തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ കിഴക്കോട്ട് എന്നത് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ്ങിലെ ഈ തിരിച്ചിട്ടാൽ മൂന്നെണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ മൂന്ന് പിന്നെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നത് മറന്നു പോകില്ല പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാവർത്തികമല്ല പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന നദികളെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പ ഇവ മൂന്ന് കാവേരിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഈ നദികളെ നമുക്ക് ഒരു കോഡിലൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കമ്പിയുമായി വന്ന ഭവാനി പാമ്പിനെ കണ്ട് കിഴക്കോട്ട് ഓടി കാറിൽ കയറി പാമ്പ് ചിമ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കമ്പിയുമായി വന്ന ഭവാനി പാമ്പിനെ കണ്ട് കിഴക്കോട്ട് ഓടി കാറിൽ കയറി പാമ്പ് ചിമ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കമ്പിയുമായി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ കബനി എന്ന് ഓർക്കാം കമ്പി കബനി കബനി ഉത്സവിക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് പാമ്പ് എന്നതിനെ പാമ്പാർ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാം അപ്പോൾ കബനിയും ഭവാനിയും പാമ്പാറും കിഴക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ഭവാനി കാറിൽ കയറി എന്നതിൽ നിന്നും ഭവാനി ഒഴുകിയെത്തുന്നത് കർണാടകയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പാമ്പ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്കും ഒഴുകുന്നു ഇനി കോടൊന്ന് നോക്കൂ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കബനിയും ഭവാനിയും പാമ്പാറും കിഴക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് കബനി കർണാടകയിലേക്കും പാമ്പ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്കും ഒഴുകുന്നു കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പ എന്ന ക്രമത്തിൽ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ നദി കബനിയും ഏറ്റവും ചെറിയ നദി പാമ്പാറുമാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവയിൽ വലിയ നദി ഏത് എന്നത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് കബനിയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ചെറുത് പാമ്പാറും ഇനി കബനി നദിയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം വയനാട്ടിലെ തൊണ്ണാർമുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് കുറുവാദ്വീപ് സൂചിപ്പാറ ബാണാസുര സാഗർ ഡാം എന്നിവ കബനി നദിയിലാണ് കുറുവാദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് എന്നത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ആവർത്തന ചോദ്യമാണ് കുറുവാദ്വീപ് കബനി നദിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് കുറുവാദ്വീപ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് കുറുവാദ്വീപ് ബാണാസുര സാഗർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള അണക്കെട്ടാണ് ബാണാസുര സാഗർ ബാണാസുര സാഗർ കുറുവാദ്വീപ് സൂചിപ്പാറ ഇവ മൂന്ന് വയനാട്ടിലാണ് മാനന്തവാടി പുഴ എന്നറിയുന്നതും കബനി നദിയാണ് കബനി നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് പനമരം പുഴ ബാവലിപ്പുഴ എന്നിവ പോഷക നദികൾ ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും റാങ്ക് നിർണയ ചോദ്യങ്ങളായി പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് ഭവാനി കേരളത്തിലെ നീലഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു പാലക്കാട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയും ഭവാനിയാണ് ഭവാനിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ചിരുവാണി അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നതും കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിന് ജലം എത്തിക്കുന്നതും ചിരുവാണിയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് എന്നത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ
പാട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചിരുവാണിയാണ് അടുത്തതായി പാമ്പാർ ഇടുക്കിയിലെ ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു തലയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പാമ്പാറാണ് പാമ്പിൻ്റെ തലയ്ക്കടിക്കണം എന്നോർത്താൽ തലയാർ പാമ്പാറാണെന്ന് ഓർമ്മ വരും അപ്പം തലയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാമ്പാറാണ് പാമ്പിൻ്റെ തലയ്ക്കടിക്കണം ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിലൂടെയും ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെയും മറയ മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുകളിലൂടെയും ഒഴുകുന്നത് പാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ പാമ്പാർ എവിടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം മറയൂർ ചന്ദനക്കാട് പാമ്പാറിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ഇടുക്കിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമായപ്പോൾ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ നോക്കാം പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് പെരിയാറാണ് പെരിയാറിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആകെ നദികൾ നാൽപ്പത്തിനാല് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് പെരിയാറിൻ്റെ നീളം കിട്ടും അപ്പോൾ പെരിയാറിൻ്റെ ആകെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉത്ഭവം ശിവഗിരി കുന്നുകൾ പെരിയാറിൻ്റെയും ഭാരതപ്പുഴയുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം പലർക്കും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് പെരിയസ്വാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ശിവഗിരി അതും ബി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പെരിയ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ശിവഗിരി ഓർത്താൻ പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം ശിവഗിരി കുന്നാണെന്ന് ഓർക്കാം ശിവഗിരി കുന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിൻ്റെയും അതിർത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലാണ് ശിവഗിരി കുന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ ഇടുക്കി എറണാകുളം ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് പതനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെരിയാറിൻ്റെ പതനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏറ്റവും ജലസമൃദ്ധമായ നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും അണക്കെട്ടുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദി ഇതൊക്കെ പെരിയാറാണ് സംഘകാലത്ത് അഥവാ കൗഡില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പുരാതന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പെരിയാറാണ് പെരിയാറിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ ആലുവ പുഴ ചൂർണി പൂർണ കാലടിപ്പുഴ എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണ് ആലുവ പുഴ ചൂർണി പൂർണ കാലടിപ്പുഴ എന്നിവ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് കാലടി കാലടിയുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കാലടി മലയാറ്റൂർ പ്രസിദ്ധമായ ക്രിസ്ത്യൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് മലയാറ്റൂർ ആലുവ മണപ്പുറം ശിവരാത്രി ഉത്സവത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് ആലുവ മണപ്പുറം തിരുവൈരാണിക്കുളം ക്ഷേത്രം പെരുന്തച്ചൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ഉളിയന്നൂർ എന്നിവ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഈ അടുത്തൊരു പരീക്ഷയിൽ ഒരു റാങ്ക് നിർണയ ചോദ്യമായിരുന്നു പെരുന്തച്ചൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പെരുന്തച്ചൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഉളിയന്നൂർ പ്രധാന പോഷക നദികൾ നമുക്കൊരു കോഡിലൂടെ ഓർക്കാം മുല്ലയും മുതിരയും തോണിയിലാണ് മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുല്ലയും മുതിരയും തോണിയിലാണ് മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുല്ല മുല്ലയാർ മുതിര മുതിരപ്പുഴ തോണി ചെറുതോണി മല ഇടമലയാർ ഇനി നമുക്ക് കോടിലൂടെ പോഷക നദികളെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ മുല്ലയാർ മുതിരപ്പുഴ ചെറുതോണി ഇടമലയാർ കോട ഓർത്തിരുന്ന നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മുല്ലയാർ വരുന്ന വഴിക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പണിതിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ജോൺ പെന്നിക്യുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ മുല്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർക്കിടെക്റ്റ് ജോൺ പെന്നിക്യുക്ക് 
പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പെരിയാറിലുണ്ടായ മൂന്ന് പ്രധാന വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ച് അധികം പറയേണ്ടതില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം ഇല്ലാതാക്കിയതും കൊച്ചി തുറമുഖം രൂപപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് കൊല്ലവർഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് എന്നത് എൽ ജി എസ് പോലുള്ള ചെറിയ പരീക്ഷകളിലെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഉമൺ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയിലും ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പെരിയാറിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇത് സ്ഥാപക ഉൽപാദന ശേഷി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് കാനഡയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡാമുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഡാമായ മാത്തുപ്പട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെരിയാറിലാണ് അപ്പം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഡാമായ മാട്ടുപ്പട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിലാണ് ഇനി അടുത്തതായി ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴ വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവം തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയിൽ നിന്നുമാണ് ആനമല പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മൃഗം ആനയാണെന്ന് ഓർത്താൽ ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആനമല എന്ന് കിട്ടും ഭാരതപ്പുഴ തമിഴ്നാട്ടിൽ അമരാവതി പുഴ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജയിലെ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു പോർക്കുക ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമല പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകി പൊന്നാനിയിൽ വച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഗംഗ കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഗംഗ എന്ന പേര് പമ്പയ്ക്കും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഭാരതപ്പുഴ ഇല്ലെങ്കിൽ പമ്പ കറുപ്പിക്കണം ഒരിക്കലും ഭാരതപ്പുഴയും പമ്പയും ഒരുമിച്ച് തരാറില്ല ഭാരതപ്പുഴയുടെ മറ്റു പേരുകൾ നിള പേര പൊന്നാനിപ്പുഴ ശോകനാശിനിപ്പുഴ അമരാവതിപ്പുഴ ഏതൊക്കെയാണ് നിള പേര പൊന്നാനിപ്പുഴ ശോകനാശിനിപ്പുഴ അമരാവതിപ്പുഴ ശോകനാശിനിപ്പുഴ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനാണ് പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഗായത്രിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് എന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓർക്കുക ഗായത്രിപ്പുഴ പെരിയ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ കുന്തിപ്പുഴയും സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴ തൂതപ്പുഴയുമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ കുന്തിപ്പുഴയും സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴ തൂതപ്പുഴയുമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുന്തിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി കുന്തിപ്പുഴയിലാണ് പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് എന്നാൽ ഓർക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ പെരിയാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളാണ് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളാണ് മാമാങ്കം നടക്കുന്ന തിരുനാവായ മാമാങ്കത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാമാങ്കം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യ മാമാങ്കം എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലും അവസാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലുമാണ് നടന്നത് എൽ ജി എസ് പോലുള്ള ചെറിയ പരീക്ഷകളിലെ ആവർത്തന ചോദ്യമാണ് 
മാമാങ്കൽ നടക്കുന്ന തിരുനാവായ ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്നത് അപ്പൊ തിരുനാവായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് കേരള കലാമണ്ഡലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ വള്ളത്തോൾ തൃശൂരിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത ചെറുതിരുത്തിയിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് തുഞ്ചൻ പറമ്പ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് തുഞ്ചൻ പറമ്പ് കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലം പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് പോത്തുണ്ടി അണക്കെട്ട് ഇവ ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ മലമ്പുഴ ഡാമും പോത്തുണ്ടി ഡാമും നിളയുടെ കഥാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടല്ലൂരിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ഡി വാസുദേവൻ നായരാണ് നിളയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഇപ്പൊ കഥാകാരൻ എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ കവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഇനി അടുത്തതായി പമ്പ നദി വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് പമ്പ നദിക്കുള്ളത് നീളം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ഉത്ഭവം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പുളിച്ചുമലയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പതനം വേമ്പനാട് കായൽ അപ്പം പമ്പ നദി പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിലാണ് മറ്റു പേരുകൾ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി ബാരിസ് കേരള ഭഗീരഥി റാന്നിയ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി അപ്പം മറ്റു പേരുകൾ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി അഥവാ കേരള ഭഗീരഥി ബാരിസ് റാന്നിയ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് പമ്പയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് കക്കി കല്ലാർ എന്നിവ പമ്പയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ കക്കി കല്ലാർ പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ ശബരിഗിരി അണക്കെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഉമൺ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യമായിരുന്നു ശബരിഗിരി അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശബരിഗിരി അണക്കെട്ട് പമ്പ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശബരിഗിരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ശബരിമല ഓർത്താൻ ശബരിമല പമ്പയുടെ തീരത്താണ് എളുപ്പം ഓർക്കാവുന്നതാണ് മറ്റണക്കെട്ടുകൾ മൂഴിയാർ ഡാം കക്കി ഡാം ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി പമ്പ നദിയിലാണ് ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പമ്പ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളുടെ പുണ്യനദി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പമ്പ നദിയാണ് ശബരിമലയിൽ പോകുന്നവർ പമ്പയിൽ കുളിക്കുന്നത് ഓർത്താൽ പുണ്യനദി പമ്പയാണെന്ന് എളുപ്പം ഓർക്കാം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തുമല സമ്മേളനമായ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നതും പ്രസിദ്ധമായ ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമല സമ്മേളനം നടക്കുന്നതും പമ്പ തീരത്താണ് ശബരിമല ആറമ്മുള ഉ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം കേരള വാസ്തുവിദ്യാ ഗുരുകുലം ഇവയും പമ്പ തീരത്താണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് തീരത്തുള്ളത് ശബരിമല ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം കേരള വാസ്തുവിദ്യാ ഗുരുകുലം ഇവ പമ്പ തീരത്താണ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചുരുക്കുന്നു കേരളത്തിലെ നദികളുടെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഒരുപാടങ്ങ് നീണ്ടു പോകും ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു